స్టార్ హాస్పిటల్స్ బంజారా హిల్స్ తో పాటు ఇప్పుడు ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్ లో కూడా ఐ మే లివర్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ సర్జన్ వర్కింగ్ ఇన్ స్టార్ హాస్పిటల్ అండర్ ద గైడెన్స్ ఆఫ్ అండర్ ద గైడెన్స్ ఆఫ్ డాక్టర్ గోపిచంద్ మన్నన్ అండ్ డాక్టర్ రమేష్ కొడపాటి హియర్ ఈస్ ఆల్ అవర్ టీమ్ ఎస్ టీమ్ సర్జన్స్ హెపటాలజిస్ట్ అండ్ అనస్థటిస్ట్ హియర్ డాక్టర్ రఘురామ్ రెడ్డి డాక్టర్ సునీల్ ఈజ్ అవర్ అనస్థటిస్ట్ డాక్టర్ ఆదిత్య అవర్ వన్ ఆఫ్ ద సీనియర్ కన్సల్టెంట్ లివర్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ సర్జన్ అండ్ డాక్టర్ రాహుల్ ఈజ్ హియర్ అవర్ గ్రూప్ సీఓ అండ్ డాక్టర్ ప్రవీణ్ అవర్ మెడికల్ సూపరింటెండెంట్ మెనీ ఆఫ్ అవర్ స్టాఫ్ మెంబర్స్ డాక్టర్ హరీష్ ఈజ్ హియర్ అవర్ రేడియాలజిస్ట్ అండ్ ఎక్స్పర్ట్ రేడియాలజిస్ట్ physiotherapists and nurses we are all thankful to everyone i'll take this opportunity to describe our patient's journey how he came how he was what we could do for to, to save his uh, life here is uh, a patient uh, he came to us in the month of uh, october this year when he came his weight was uh, 116 kilos he has uh, end stage liver disease that is cirrhosis of liver associated with decompensation decompensation is because of complications of liver cirrhosis he had a lot of fluid in his tummy that is called ascites jaundice and because of his liver failure because of his advanced liver failure it was frequently hitting kidney so he developed multiple episodes of kidney injury so when he came he was sick requiring uh, early liver transplantation there is something called you can see mel score model for uh, end stage liver disease yeah mel score ante entante model for end stage liver disease antamu mel score ela calculate chestarante four laboratory parameters untai bilirubin ani creatinin ani iron ore ante coagulation capacity tarvata sodium సో మెల్ స్కోరు పేషెంట్ చాలా సిక్గా ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడైతే కిడ్నీ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉన్నప్పుడు థర్టీ టూ వరకు ఉన్నదన్నమాట సో ప్రతిసారి మేము ఆయన అడ్మిట్ చేసి కిడ్నీ ఫంక్షన్ ఇంప్రూవ్ చేసేవాళ్ళం అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ మెల్ స్కోరు మీరు చూడొచ్చు ట్వంటీ త్రీ ఉన్నది సో ఈ మెల్ స్కోర్ వల్ల యూజ్ ఏంటంటే వ్యాధి తీవ్రత లివర్ వ్యాధి తీవ్రత మనకు అర్థమవుతుంది స్కోర్ ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళకి చాలా ఎక్కువ తీవ్రత ఉన్నట్టు సో ఎప్పుడు లివర్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేయాలి అంటే ఈ మెల్ స్కోరు ఫోర్టీన్ పద్నాలుగు లేదా పద్నాలుగు కంటే ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు లివర్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేయాలి సో ఆ విధంగా నెక్స్ట్ లైట్ ఆ విధంగా మన పేషెంట్కు లివర్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేయాల్సి వచ్చింది ఇది సిటీ స్కాను ఆపరేషన్ ముందు చేసిన సిటీ స్కాను ఇప్పుడు మీరు చూడొచ్చు ఇక్కడ లివరు చాలా చిన్నగా అయిపోయింది లివర్ పర్మనెంట్ డ్యామేజ్ వచ్చేసింది ఇలాంటి పర్మనెంట్ డ్యామేజ్ రావడానికి 5 to 10 years పడుతుంది లివరు చిన్నగా కుచించుకుపోయి ఒక స్టోన్ మాదిరి తయారైపోయి కడుపు అంతా వాటర్తో చేరుకుంది దాన్ని అసైటిస్ అంటాం సో ఇలాంటి స్థితిలో మనం లివర్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేయాల్సి వచ్చింది కాకపోతే అక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఆయన బరువు నూట పదహైదు కిలోలు ఉన్నారు అప్పుడు నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ స్లైడ్ యా సో ఆయన కండిషన్ మేము అర్థం చేసుకున్నాక అన్ని టెస్ట్లు చేశాక ఆయనకు లివర్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ మేము అడ్వైజ్ చేసాం లివర్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ కూడా తొందరగా చేయాల్సి వచ్చింది దాదాపు ఫోర్ టు ఎయిట్ వీక్స్లోనే చేస్తే మంచిది ఒకవేళ లేట్ అయినా ఏ కారణం చేతైనా ఆయన లివర్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ సరైన టైంకి మనం చేయలేకపోతే ఆయన ఆయన ప్రాణానికే ప్రమాదం అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నారు ఆయన ఎందుకంటే జాండీస్ ఉంది వాటర్ ఎక్కువ డెవలప్ అవుతుంది మాటి మాటికి కిడ్నీ ప్రాబ్లం వస్తుంది మాట తరచుగా అడ్మిట్ అవుతూ ఉన్నారు సో ఈ కారణాల వల్ల ఆయనకు తొందరగా లివర్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేయాల్సి వచ్చింది నెక్స్ట్ లైన్ సో మనకు ఇక్కడ మూడు ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఏ డాక్టర్ అయినా ఏ సర్జన్ అయినా ఏ విభాగమైనా మన పేషెంట్ని మనం బాగు చేసుకోవడానికి మొదటగా సింపుల్ ఆప్షన్సే వెతుక్కుంటాం ముఖ్యంగా ఏంటంటే మందులతోనే మెడిసిన్స్తోనే బాగైపోతే మంచిది 
ఇక్కడ మెడి మెడిసిన్స్ పనిచేయవు ఎందుకంటే ఎండ్ స్టేజ్ లివర్ డిసీజు పర్మనెంట్ డ్యామేజ్ వచ్చేసింది దాంతోపాటు జాండీస్ వాటర్ ఇవన్నీ వచ్చాయి సో ఖచ్చితంగా లివర్ ట్రాన్స్ప్లాంటే చేయాలంటే లివర్ మార్పిడి అంటే చెడిపోయిన లివర్ తీసేసి అదే స్థానంలోనే కొత్త లివర్ పెట్టాలి దానికి కూడా మనం సింపుల్ ఆప్షన్సే ఫస్ట్ వెతుక్కున్నాం సింపుల్ ఆప్షన్స్ ఏంటంటే మనం జీవన్ దాంట్లో రిజిస్టర్ చేసి మన పేషెంట్ వెయిటింగ్ లిస్ట్లో ఉన్నప్పుడు ఎవరైనా బ్రెయిన్ డెడ్ ఓనర్ ఎక్కడైనా యాక్సిడెంట్ చనిపోతే మనకు జీవన్ దాన్ సంస్థ సూపర్వైజ్డ్ బై తెలంగాణ గవర్నమెంట్ మనకు ఆర్గాన్ పేషెంట్కి అలాట్ చేస్తారు చాలా మంచి ఆప్షనే కాకపోతే ఏంటంటే వెయిటింగ్ పీరియడ్ చాలా ఎక్కువ కనీసం రెండు నెలలు మూడు నెలలు నాలుగు నెలలు ఐదు నెలలు కూడా పడుతుంది అకార్డింగ్ టు ద బ్లడ్ గ్రూప్ కానీ మన పేషెంట్ అంత వెయిట్ చేయగలడా అంటే వెయిట్ చేయలేని పరిస్థితి తొందరగానే లివర్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేయాలి ప్రాణాపాయ పరిస్థితి ఉంది సో మనం ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఎత్తుక్కున్నాం రిజిస్టర్ చేసాం మన విధిగా మనం రిజిస్టర్ చేసాం సో అక్కడితో మన పని అయిపోలేదు ప్లీజ్ కమ్ డాక్టర్ భరత్ యా సో మనకు రిజిస్టర్ చేసి పెట్టం గా పెట్టాం కానీ జీవన్ దానిలో అది మంచి ఆప్షన్ కాదు సో ఫ్యామిలీ ఫ్యామిలీకి ఎడ్యుకేట్ చేసాం వైఫ్కి బ్రదర్కి మిగతా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ దాదాపు ఆ రోజు టెన్ మెంబర్స్ వచ్చారు మనం ఈ పరిస్థితిలో ఉన్నాము మన ఇంట్లో ఫ్యామిలీ మెంబరే తనలో సగం లివర్ ఇవ్వగలిగితే మనం ముందుకు వెళ్ళచ్చు కాకపోతే ఇక్కడ పదే పదే చెప్పే విషయం ఏంటంటే ఆయన బరువు నూట పదహైదు కిలోలు ఉన్నారు ఆయనకు కనీసం ఎనిమిది వందల లివర్ గ్రాములు ఎనిమిది వందల గ్రాములు అవసరం అవుతుంది ఒక మనిషికి ఎంత లివర్ కావాలంటే వాళ్ళ బరువు బట్టి వాళ్ళకు లివర్ అవసరం అవుతుంది అనమాట సపోజ్ హండ్రెడ్ కిలోస్ ఉన్నారనుకోండి దాదాపు ఆరు వందల లివర్ గ్రాములతోనే సరిపోతుంది డెబ్బై కిలోలు ఉన్నారనుకోండి ఐదు వందల యాభై గ్రాములు ఐదు వందల లివర్ గ్రాములతోనే సరిపోతుంది ఇక్కడ నూట పదహైదు కిలోలు ఉన్నారు కాబట్టి ఆయనకు కనీసం ఎనిమిది వందల లివర్ గ్రాములు ఎనిమిది వందల గ్రాములు అవసరం అవుతుంది లివర్ సో వాళ్ళ ఇంట్లో ఫ్యామిలీ మెంబర్ని మనం ఎడ్యుకేట్ చేసేప్పుడు వాళ్ళ వైఫ్ ముందుకు వచ్చారు సార్ నేను ఇస్తాను నా భర్త నేను కాపాడుకుంటాను అని అప్పుడు ఏమైంది ఆమెకు అన్ని టెస్ట్లు చేస్తే ఆమె బరువుకు తగ్గట్టుగా ఆమె లివర్ ఉంది ఆమె సిక్స్టీ సిక్స్టీ ఫైవ్ కిలోస్ ఉన్నారు ఆమెకు తగ్గట్టుగా ఆమె లివర్ ఉంది దాదాపు నైన్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ టోటల్ లివర్ ఉంది బట్ ఆమె ఇవ్వబోయే లివర్ పీస్ మాత్రం ఫైవ్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ మాత్రమే ఉంది మనకు కావాల్సింది ఎనిమిది వందల గ్రాములు సో ఆమె ఒక్కతే లివర్ ఇవ్వాల్సిన పరిస్థితి వస్తే ఆ లివర్ ముక్క ఆయనకు సరిపోదు ఆయన బరువుకు సరిపోదు ఒకవేళ మనం అలాగే ముందుకెళ్ళి ఆపరేషన్ చేసిన ఆపరేషన్ విజయవంతం అవ్వదు ఆపరేషన్ తర్వాత మళ్ళీ లివర్ ఫెయిల్యూర్ వస్తుంది కాక కాకపోతే ఇక్కడ ఏంటంటే ఆమె ఇవ్వబోయే లివర్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ మాత్రమే మనం ఎక్కువ కావాలని ఎక్కువ తీసుకోలేం సిటీ స్కాన్ డిసైడ్ చేస్తుంది ఆమె ఇవ్వబోయే లివర్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ సో మేము చెప్పాం మీ ఇంట్లో ఇంకా ఎవరైనా ఫ్యామిలీ మెంబరు హెల్తీగా ఉండి హెల్తీగా ఉంటూ బరువు ఉండి ఎనిమిది వందల గ్రాములు లివర్ గ్రాములు ఎనిమిది వందల గ్రాములు ఇవ్వగలిగే ఎవరైనా ఉన్నారా అనుకుంటే బ్రదర్ ముందుకు వచ్చారు సో బ్రదర్ లివర్ కొంచెం పెద్దగానే ఉంది కానీ ఆయన కూడా అంత లివర్ ఇవ్వలేకపోయాడు ప్లస్ నెక్స్ట్ స్లైడ్ ప్లస్ అక్కడ ఏమేంటంటే ఆయన ఆయన లివర్లో కొంచెం మార్పులు ఉన్నాయి లివర్ బయాక్స్లో తెలిసాయి ఇంతకుముందు మేబీ వన్ ఇయర్ బ్యాక్ ఆయన కొంచెం ఆల్కహాల్ తీసుకున్నారు అర్లీ చేంజెస్ కొన్ని ఉన్నాయి సో ఆయన కూడా కుడి వైపు లివర్ ఇవ్వలేకపోయారు సో ఆయన సేఫ్గా ఎడం వైపు లివర్ మాత్రమే ఇవ్వగలరు మనకు ఎడం వైపు లివరు లివర్ ఒకటే ఉంటుంది కానీ ఎడం వైపు లివరు దాదాపు ముప్పై ముప్పై శాతం మాత్రం ఉంటుంది సో ఆయన సేఫ్గా ఎడం వైపు లివర్ ఇవ్వగలరు ఆయన వైఫ్ కుడి వైపు లివర్ ఇవ్వగలరు ఈ రెండు లివర్ భాగాలు కలిపితే దాదాపు ఎనిమిది వందల గ్రాములు అవుతుంది సో మనకు కెడావర్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ అంటే బ్రెయిన్ డెడ్ డోనర్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ అక్కడ వెయిటింగ్ పీరియడ్ వల్ల మనము అది మంచి ఆప్షన్ కాదు సింగిల్ డోనర్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబరు ఒక్కరే ఇవ్వలేకపోయారు సో మాకు అప్పుడు మేము ఫ్యామిలీతో మాట్లాడాం ఇద్దరు డోనర్స్ కలిపి ఇవ్వచ్చు ఓకే టెక్నికలీ ఛాలెంజింగ్ సర్జరీ సాధారణమైన లివర్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ పది పన్నెండు గంటలు పడితే ఇద్దరు లివర్ ఇచ్చే లివర్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ దాదాపు పదహారు గంటలు పదిహేడు గంటలు పడుతుంది బట్ మనకి ఇది ఒక్కటే ఆప్షన్ ఆయన ప్రాణాన్ని కాపాడడానికి అని సో వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ మాకు ఒక ఫైవ్ డేస్ టైం కావాలి సార్ మేము నిర్ణయించుకొని వస్తామన్నారు ఒక వన్ వీక్లో ఫ్యామిలీ మొత్తం వచ్చారు ఇది ఈ ఆప్షన్ మాకు నచ్చిందండి మా ఇద్దరు డోనార్స్ భార్యగా నేను ఆయన బ్రదర్గా ఆయన లివర్ ఇస్తాం ఇస్తాము ఆయన కాపాడండి అని వచ్చారు సో హాస్పిటల్ మేనేజ్మెంట్ సపోర్ట్ వల్ల తర్వాత మా అందరి టీమ
మిగతా ముందు ఆప్షన్స్ నేను చెప్పినట్లుగా అది మనకు వర్తించదు సో మూడు ఆప్షన్ మనకు వర్తించింది అందుకోసం మన ఈ ట్రాన్స్ప్లాంట్ చాలా జాగ్రత్తగా ప్లాన్ చేసి అదా అదేవిధంగా మనం చేయగలిగారు ఆపరేషన్ విజయవంతమైంది మొదటగా భార్యను ఆపరేషన్ థియేటర్లోకి తీసుకున్నాము ఆమె కుడివైపు లివర్ తీసుకున్నాం ఆమె కుడివైపు నెక్స్ట్ లైవ్ ప్లీజ్ ఆమె కుడివైపు లివర్ మొదటగా ఇంప్లాంట్ చేశాం తర్వాత బ్రదర్ నుంచి తీసుకున్న ఎడమ వైపు లివరు మనము ఇంప్లాంట్ చేశాం ఫైనల్గా ఈ లాస్ట్ పిక్చరు ఆపరేషన్ చివరి భాగంలో తీసుకున్న ఫోటో మనం చూడొచ్చు రెండు లివర్ భాగాలు ఉన్నాయి ఒకటి భార్య ఇచ్చారు ఎడ కుడివైపు లివరు బ్రదరు ఎడమ వైపు లివర్ ఇచ్చారు సో రెండు లివర్లు కలిపితే ఎనిమిది వందల పద్నాలుగు గ్రాములు అయింది ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫోర్టీన్ గ్రామ్స్ మనకు కావాల్సింది ఎయిట్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ సో సఫిషియంట్ జిఆర్డబ్ల్యూఆర్ అంటారు క్రాఫ్ట్ ఫర్ రిస్పెంట్ వెయిట్ రేషియో అని అది కనీసం పాయింట్ సెవెన్ ఉండాలి ఇక్కడ మనము ఈ రెండు లివర్లు కలపడం వల్ల ఇద్దరితో తీసుకోవడం వల్ల మోర్ దాన్ పాయింట్ సెవెన్ వచ్చింది అందుకు పేషెంట్ ఆపరేషన్ సక్ సక్సెస్ఫుల్ అయింది ఆపరేషన్ తర్వాత కూడా ఆయన చాలా జా తొందరగా కోలుకోగలిగినారు సో రెండో రోజే ఆయన నడిపించగలిగినాం డోనార్స్ ఇద్దరు భార్య బ్రదరు జనరల్గా మేము ఐదో రోజు ఆరో రోజు డిశ్చార్జ్ చేస్తాం ఐదో రోజు ఆరో రోజు ఇద్దరు డిశ్చార్జ్ అయినారు బ్రదర్ యాక్చువల్గా వాళ్ళ ఊరికి కూడా వెళ్ళేసి ఈరోజు మార్నింగ్ వచ్చాడు సో దే ఆర్ ఫిజికల్లీ ఫిట్ అండ్ పేషెంట్ కూడా ఇప్పుడు మీ కల్లెదుటిగా ఉన్నాడు సో ఆపరేషన్ చేసిన తర్వాత ఆయన బరువు మొదటి ఐదు రోజులు వన్ ట్వంటీ కిలోస్ పెరిగిపోయింది వన్ ఫిఫ్టీన్ ఉండాల్సిన ఆయన వన్ వన్ ట్వంటీ ఫ్లూయిడ్ అక్యుములేషన్ వల్ల లివర్ తో బాగా పనిచేయడం వల్ల మనం చేసిన మనం కొత్తగా పెట్టిన లివర్సు రెండు బాగా పనిచేయడం వల్ల ఆయన బరువు ఈ నాలుగు రోజుల్లో చాలా బాగా తగ్గుకుంటూ వచ్చింది అంటే హెల్తీ అవుతున్నాడు సో ఈరోజు ఆయన బరువు నైంటీ ఎయిట్ కిలోసు ఆపరేషన్ అవసరమైనప్పుడు ఆయన బరువు బరువు వన్ వన్ ఫైవ్ కిలోస్ సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ ఆపరేషన్ మనం విజయవంతంగా ఎందుకు చేయగలిగినామంటే మన హాస్పిటల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అలాంటిది ఇలాంటి ఆపరేషన్సు చాలా జాగ్రత్తగా చేయగలగాలి అన్ని హాస్పిటల్స్లో చేయలేము మంచి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఉండే హాస్పిటల్తోనే మంచి టీమ్ మెంబర్స్ స్టాఫ్ అన్నీ ఉండగలిగిన హాస్పిటల్స్లో మాత్రమే ట్రై చేయొచ్చు చేయగలిగాం సో అందు ఆ విధంగా ఈ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఇది మొట మొదటి లివర్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ ఇలా చేయడం ఎందుకు చేయాల్సి వచ్చిందంటే ఇంకా తప్పనిసరి పరిస్థితి ఇలాంటి పేషెంట్స్ని కూడా మనం ప్రాణాపాయం నుంచి బతికించవచ్చు అని ఒక ఉదాహరణ నెక్స్ట్ స్లైడ్ అండి ప్రపంచవ్యాప్తంగా చూస్తే ఇలాంటి ట్రాన్స్ప్లాంట్స్ ఎక్కడైనా జరిగాయా అంటే కొరియాలో ఎస్ బాగానే జరిగాయి దే ఆర్ పైనీర్స్ రెగ్యులర్గా ప్రపంచమంతా వాళ్ళ నుంచి కూడా నేర్చుకున్నారు మిగతా దేశాల్లో అన్ని సింగిల్ డిజిట్లోనే జరిగాయి ఇలాంటి ట్రాన్స్ప్లాంట్స్ సో మన దేశంలో ఇంకా ఎక్కడైనా చేశారా అంటే నెక్స్ట్ స్లైడ్ ముంబైలో రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఒక లివర్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేశారు సైంటిఫిక్ జర్నల్లో కూడా వాళ్ళు పబ్లిష్ చేశారు మిగతా హాస్పిటల్స్లో ఢిల్లీలో కొన్ని హాస్పిటల్స్ సింగిల్ డిజిట్లో చేశాయి ఒక హాస్పిటల్ పదహైదు ట్రాన్స్ప్లాంట్స్ వరకు చేశాయి గత ట్వంటీ ఇయర్స్లో చెన్నైలో మూడు ట్రాన్స్ప్లాంట్స్ అయినాయి ముంబైలో రెండు ట్రాన్స్ప్లాంట్స్ అయినాయి సో చెప్పేది ఏంటంటే ఇది తరచు చేసే ఆపరేషన్ కాదు చాలా జాగ్రత్తగా ప్లాన్ చేసి చేయాల్సిన ఆపరేషన్ మంచి మంచి హాస్పిటల్స్లో మాత్రమే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ బాగా ఉండే హాస్పిటల్స్లో మాత్రమే చేయగలం ఎక్విప్మెంట్ అన్నీ ఉండేది నెక్స్ట్ లైన్ సో ఈ ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేయగలిగామంటే ఈరోజు అందరి కృషి ట్రాన్స్ప్లాంట్ సర్జన్స్ హెపటాలజిస్ట్ అంటే లివర్ ఫిజిషియన్స్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ అనస్థటిస్ట్ అంటే ట్రాన్స్ప్లాంట్ పేషెంట్కి మత్తిచ్చే డాక్టర్లు కో కోఆర్డినేటర్స్ రేడియాలజిస్ట్స్ ఐసీయూ డాక్టర్స్ ఎంటైర్ నర్సింగ్ స్టాఫ్ వాళ్ళందరూ నిలుచుకొని ఉన్నారు ఆల్ సీనియర్ నర్సెస్ ఆర్ దేర్ ఓటీ అండ్ ఐసీయూ స్టాఫ్ తర్వాత డెడికేటెడ్ ఫిజియోథెరపిస్ట్ న్యూట్రిషనిస్ట్ అంటే డైటీషియన్స్ ల్యాబొరేటరీ మెడిసిన్ బయోకెమిస్ట్రీ మైక్రోబయాలజీ పెథాలజిస్ట్ అందరి సహకారంతో కార్డియాలజిస్ట్ కిడ్నీ డాక్టర్స్ లంగ్స్ డాక్టర్స్ ముఖ్యంగా హాస్పిటల్ మేనేజ్మెంట్ ఈరోజు ఈ విధంగా ప్లాన్ చేయగలిగి ఆపరేషన్ విజయ విజయవంతంగా చేయగలిగినామంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వాళ్ళ కోఆపరేషన్ వాళ్ళ సపోర్టు ట్వంటీ ఫోర్ సెవెన్ ఏ టైంలో అయినా వాళ్ళు హెల్ప్ చేసే విధానం అందువలనే మనం చేయగలిగినాం అతి ముఖ్యంగా ఈరోజు మనం ఈ ఆపరేషన్ చేయగలిగినామంటే చాలా ముఖ్యంగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది పేషెంట్స్ వాళ్ళు మన మీద ఉంచిన మన హాస్పిటల్ మీద ఉంచిన నమ్మకం అదే మాకు మోటివేషను ఆ విధంగానే మేము చేయగలిగినాం థ్యాంక్ యూ మరిన్ని వీడియోస్ కోసం ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం వాట్సాప్ ఛానల్ ఫాలో చేయండి అండ్ లింక్ డిస్క్రిప